Cortita de tiempo extremo. Yo soy Kelia Francesconi y estoy súper contenta porque ya estamos en el año 2014. Bienvenido verano, bienvenido enero, bienvenidos ustedes, bienvenidos a los deportes. Y gracias, Willax, por darnos esta oportunidad. Gracias a ti que nos estás viendo y que nos das sintonía. Y gracias, muchachos, Luchito. Richard, Brunito, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en Tiempo Extremo. Y gracias a ti que nos está viendo por darnos la oportunidad de entrar a tus hogares y traerte lo mejor del deporte extremo. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que es el recuento del año de Tiempo Extremo. Y es así como nos fuimos a Ancash, más específicamente a Wari. Y vamos a ver un poco de este lugar, vamos a conocer la trillada, la leñada y la gastronomía. Porque Tiempo Extremo no solamente trae el deporte, sino la belleza, los parajes y los costumbres de nuestro Perú. ¡Vamos a ver! Y tiempo extremo llegó al callejón de Conchucos para ver lo mejor del festival ecoturístico Chavín 2013 para ver las mejores imágenes en este gran festival de deportes de aventura tiempo extremo allá vamos Sí, hemos encontrado los helados de Lume Chirimoya acá en Guayi, este gran festival ecoturístico. Cuénteme, doctora, ¿cómo es este helado? Bueno, este helado está preparado con, con fruta natural. Esto es de Lucma. Lucma, leche y otros ingredientes de naturales. naturales. Eh, a ver, no. de aguaymanto. A ver, un poco échame, sí, en Guayi se vive lo mejor de la gastronomía con los helados. Aguaymanto, que es una fruta silvestre que, es muy, este, que tiene muchas vitaminas C. Y estamos aprovechando esa fruta la, de la temporada. Invita a todo el Perú para que venga a Wari. Le invitamos a todo el Perú que venga a consumir este, los, los ricos helados de Wari, helados naturales, natural con, este, con productos y, y frutas de nuestra zona. Gracias. Así es, tiempo extremo, allá vamos. Y estamos en la Feria Gastronómica Guari 2013, esta gran feria aquí en el Callejón de Conchucos y vamos a ver a una amiga. Sí, estamos con un plato típico. ¿Qué plato es amiga? Yacuari. ¿Qué es el yacuari? Es picante de, ¿cómo se llama? De penado ¿Ya? y hay uh, de trigo, la cejia, y de este oyuco y la papa. ¿Cómo nació este plato acá en Guari? De los... Uh, de antigüedad de los abuelos, sí, amigo. De los abuelos, ¿tiene mote? ¿Qué más tiene? Mote y mmm, la cejia y oyuco y... Sí, amigos, es algo increíble este plato tradicional de acá en Guari, un plato de muy antiguo. Dime el nombre, por favor, otra vez. Yacuari. Yacuari, sí, Yacuari, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Yacuari lleva lo mejor de esta zona de conchucos. Tiempo extremo, siga adelante. Nos encontramos en un puesto de chicha de jora, chicha típica de Guari. Señora, dígame, ¿cómo se prepara esta gran chicha? Bueno, este tipo de chicha se prepara en eventos especiales, como ahora por decir, y en la fiesta de Guari, en fiesta de octubre, ¿no? que es fiesta patronal. Y el proceso es este, chicha, o sea, de, o sea, el maíz se hace de jora. ¿no? Una buena jora sale y ya es con azúcar, con chancaca, con canela, con habas, con quinoa. Ese es el proceso de la chicha, esta chicha guarina que se prepara. Acá vemos que hay una, como mira, acá se ve como un tape, como una especie de, de bidón de, de, de cerámica. ¿Siempre lo tienen de esta manera? Sí, es el cántaro que se utiliza para este tipo de chicha. Es chicha fermentada, sin azúcar, todo natural. Nada, natural, sí. A ver, un poco para probar, por favor. Podría probar. A ver acá, amigos de tiempo extremo, amigos de todo el Perú, chicha de jora guarina. Y 
seguimos con la ruta gastronómica en Huari y encontramos a el restaurante Jesús y comida criolla para aquel que venga desde Lima a Huari. Acá encontrarás lo mejor de la comida criolla y vamos a entrar para ver qué nos ha preparado César Huerta. Sí, acá encontramos a César Huerta, nuestro gran amigo César. César, dime, ¿qué has preparado el día de hoy? Hoy he preparado la rica comida que es comida criolla. Aquí tenemos el rico, rico lomo saltado criollo, arroz y hoja. Que, que se va a saborear a base natural y comida natural del Loari. Y está preparado solamente todo natural, nada de condimentos. Sí, César, desde la esquina de la Plaza de Atmas, en Guari, tiempo extremo, allá vamos. A los campesinos, a, la, a las mamitas, acá, turismo vivencial, ahí está, estamos viendo acá, sin sí, tiempo extremo, sigue el camino, acá con otro, ¿cómo está el amigo? ¿Qué, ¿Qué tal esta jornada? Está normal, estamos haciendo ceja, cosecha de trigo. De trigo, ¿y cómo hace con los caballos? Cuéntame, ¿cómo, cómo viene esto de, de tradición? De tiempo ya, antes de los abuelos, de tiempos. Ya, ¿Hacen esto una hora, media hora con los caballos? ¿Cómo es? No, más de media hora, no, un día o medio día vamos a hacer. Eh. Perfecto, así, acá estoy acá con los caballos, miren, los caballos, acá están los cuatro caballos, cuatro caballos. Estamos en las alturas de Wari, en el centro poblado de Yaquia. Estamos viendo la trilla, algo espectacular, algo hermoso acá en los caballos. ¿Cómo hace que, que la trilla salga el trigo? Centro poblado de Aquia, alturas de, de Wari. Y acá, con, acá, acá estamos acá con un amigo. Amigo, ¿qué tal? Dime, ¿cómo estamos acá ahorita acá en Aquia? Cuéntame sobre, sobre esta, esta, esta cosecha de trigo. Aquí están los orqueteros y los pizapacos con, los, con sus escobas, las mamitas. Y aquí los caballos se están trillando. Y así se cosecha acá, ese es el tradicional, el costumbre de nuestra comunidad, eh, de, de, de las comunidades de nuestra provincia de Huari. De Huari, estamos en el poblado de... El centro poblado de Yaquia o comunidad campesina de Yaquia. Sí, nos, nos encontramos en la comunidad de Pariabuco, acá en Guari, y vamos a hablar con el señor Basilo, que nos cuente qué se está viendo ahorita. Bueno, estamos en la comunidad de Pariabucro, cerca de la provincia de Guari, unos metros de la provincia de Guari. Ahí están leñando el famoso Yantay, donde se toma la rica chicha y toda la gente viene a participar en forma gratuita. Ese se llama el Mincay. El funcionario, bueno, por mala suerte no está aquí presente. Eh, esta es uh, una tradición ¿no? en estas comunidades o en la provincia de Huari. Aquí están haciendo la leñada para la fiesta de octubre, para la, para la Santísima Virgen del Rosario. Sí, esta es la leñada acá en Huari, en la comunidad, para la Virgen de... del Rosario. Del Rosario, que va a ser en el mes de octubre. Y acá estamos los jóvenes también, música. Dime, pero esta música es tradicional, tiene algún género, algún nombre, esta música que tocan. Claro, esos son los cajeros. ¿No? Eh, este con este instrumento se baila el wari danza ¿Cuál? Pero el wari danza ¿no? eh, la danza uh, original de wari eh, son los uh, los famosos cajeros que siempre que siempre acompañan a la leñada siempre actúa este, acompañan la leñada y en todos los uh, uh, fiestas tradicionales La rica, han traído la rica chicha, la rica chicha, vamos a ver la rica chicha, acá estamos en Wari, tiempo extremo, sigue el camino, acá en la leñada, en la leñada, acá está la chicha, llegó la chicha, chicha de Jora. Pago la tierra, ahí, tiempo extremo, allá vamos.